sasa tuungane mwenzangu hapa Kennedy Murethi. Kennedy hebu tufahamishe wabunge wanakutana na si kwa jana tuliona kikao ambacho Speaker Moses Utangula alikuwa na uhakikishi wa bunge kwamba mambo yao ama maslahi yao ama samaru upurupo yao atakuwa anazungumza na SRC kuhakikisha kwamba wanayapata inakuwaje. Na masante sana wambua. Kama ulivyosema ndiyo kikao cha jana kilihusisha pakubwa mazungumzo kutoka kwa speaker wa bunge la kitaifa ambaye ni Moses Wetangula na hivi leo tayari ameshafika. Lakini kinachoendelea kwa sasa ni kuwa kuna vikundi vine vya wabunge ambavyo vinawahusisha wabunge 88 kila moja ambavyo vimewatawanyika katika maeneo tofauti tofauti ya hoteli hii ya Safari Park ambapo wanapata kujadili masuala kadha wa kadha miongoni mwao ni wanafunzwa kuhusu kamati za bunge kuna mabu, kuna wabunge 114 ambao ni wapya katika bunge hili la 13 na wote wanafunzwa ama wale ambao ni wapya wanafunzwa taratibu za bunge ili wapate kufahamu ni yepi ambayo yanajiri katika bunge hili na wanastahili kuwa na shughuli zipi na pia kuna masuala kadha wakadha kama vile wanafunzwa ni vipi ambavyo watakuwa kiandika sheria kumbuka bunge lolote lile kazi yao kuwa ama kazi yao ya muhimu ni utunzi wa sheria. Na je, wale ambao wamefika katika bunge hili na walitoa ahadi kwa wale ambao waliwachagua, watakuwa wakitengeneza vipi sheria ambazo zitawahusisha wale ambao wanaowakilisha katika ujumbe wake jana speaker wa bunge la kitaifa Musi Swetangula alipata kuwajuza hakuna chochote ambacho kinawasitisha wao kuweza kutunga sheria na wanaweza kutunga sheria zozote ambazo zitawahusisha wakazi ambao wanatoka ikiwa unatoka katika eneo la Meru kama mimi unaweza tunga sheria ambazo zinahusu miraa na iwapo itakubalika na bunge lote na rais kutia sahihi basi itakuwa sheria kuna lile swala ambalo pia linajitokeza na ni taratibu za bajeti. Kumbuka bajeti yoyote ile iwe ni ya county ama ni ya kitaifa inaanza pale katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo wale wabunge ambao wamefika hapa wawe ni wale ambao wamehudumu mihula kadhaa ama yule ambaye anaingia kuhudumu katika muhula wa kwanza lazima wajifahamishe na shughuli hii ya kutunga ama kutengeneza bajeti. Kwa hivyo kuna umuhimu kadha, kuna umuhimu muhimu, kuna umuhimu ambao unatokana na vikundi hivi ambavyo wamejiingia na walianza mwendo wa saa mbili asubuhi mkimaliza katika kikundi kimoja basi kuna mwingine ambaye anakuja na kuwafunza na shughuli hii nzima inaendeshwa na department ile ya sheria ya bunge lakini pia kuna swala muhimu ambalo linajitokeza mwendo wa saa nane pale ambapo watakongamana na litaendeshwa na speaker wa bunge la kitaifa na swala hili mzima ni kuhusu eh, usalama wa kitaifa na ama hazina zile mbili ya, eh, ya CDF na ile ya wanawake ya NGAF. Nataka tunajiunga naye eh, bwana Silvanas Osoro mbunge ambaye pia katika Kenya Kwanza amependekezwa kuwa kiranja wa wengi na muungano wa Kenya Kwanza. Kuna masuala kadha wa kadha na we mwenyewe najua kwa sasa hivi ukiwa mbunge wa muhula wa pili umeweza kujifahamisha na masuala kadha wa kadha na pia we mwenyewe umeanza kupiga darubini na unajihusisha na wabunge wapya. Je, hadi sasa umeona mambo ya kuvipi? Nashukuru sana Ken kwa sababu ya fursa hii. Kwa majina naitwa Silvana Zosoro, mbunge wa Mgrango Kusini na ni kweli kwamba nina serve tamu ya pili. Ni sema kwamba tamu ya kwanza ilikuwa ya kujifunza. Lakini yale nimejifunza hii tamu ya pili ama muhula wa pili eh, yamekuwa mengi kuliko hata yale tulijifunza muhula wa kwanza. Siji ngilio wa bunge ilikuwa upi eh, lakini umekuwa eh, you know imekuwa program ya kujifunza maneno mengi sana jana tulifunzwa maneno ya bunge ya kawaida maneno ya vikao vya bunge maneno ya kazi yetu kama wabunge lakini leo tumefunzwa uhusiano wetu pamoja na executive ama na serikali kuu eh, eh, unajua Kenya eh, tuko na three arms of government kuna legislation kuna executive alafu kuna judiciary na sisi ni legislators kwa hivyo sisi tuko katika sehemu ya legislation leo tumefunzwa process ya kutengeneza eh, budget ya Kenya eh, nikieleza kinagobaga ni kwamba yule mwananchi ambaye anataka barabara iundwe hiyo process inatundwa namna gani serikali kuu ambayo ni executive ambayo pengine itakuwa kama ni eh, cabinet 
wataketi chini waseme kwamba tunataka kwa mfano tutengeneze barabara kutoka sehemu fulani hadi sehemu fulani na tumeweka hela fulani na pia e, sehemu fulani tumesema kwamba tutataka ku raise agriculture tuweke e, e, mbolea iwe namna hii na tunaweka hela fulani wakishaunda hiyo program yao itakuja bunge sisi tuipitishe na sisi tukiona tunaona kwamba hapa kidogo hizi hela ambazo mmeweka pengine mmeweka kisi nyingi mmeweka barabara kilomita moja na kidogo nyeri imekosa ama meru imekosa. Kwa hivyo katika hizi barabara kilomita moja, tutapunguza tuseme kwamba hizi tati, badala ya kuweka sehemu moja hizi hiyo budget mko nayo hatuguzi pesa zenu ambazo mnataka kutumia. Lakini katika hizi 30 kilometers peleka kwa hii sehemu ndio tuweze kudistribute Kenya mzima. Kwa hivyo leo siku ya pili ni siku ya kujifunza. Na mahali tunaona kidogo kuna excess ya budget tunatoa. Tunaambia serikali toa sasa hapo. Naam lakini kabla nirejee studio ni kuna swali moja ambalo limejitokeza hapo jana katika mazungumzo yenu na pale ambapo speaker wa bunge la kitaifa alikuwa akizungumza nyote mliweka kando tabaka za kisiasa na mkakubaliana lazima marupurupu yenu yaongezwe mbona ikifika marupurupu nyote mnazungumza kwa, kwa lugha moja ni kwa sababu sisi ni wabunge sisi ni wafanyikazi na tunafanya kazi ya wananchi ni vizuri wananchi kwanza waelewe kwamba dunia tu vile inaenda ikiwa ngumu ama economy ikiendelea kuwa ngumu Kenya hii e, kila mfanyikazi ama kila mwajiri wa mfanyikazi anafaa kuangalia maslahi ya yule ambaye amemwajiri kazi ukiwa wewe ni mwalimu ulikuwa na an mshahara miaka mbili iliyopita shilingi elfu kumi. sasa hivi hiyo elfu kumi haitoshi kwa sababu mafuta imepanda gharama ya maisha imepanda SRC tunaiheshimu ni, 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 ni commission ya kuhakikisha maneno ya mishahara iko sawa. Sisi hatusemi tuongezewe mishahara. Tunasema kwamba economy yetu inaendelea ikuwa ngumu. Wakati tulienda break election walitoa marupurupu yetu. You know, katika sheria za labor hauondoi marupurupu. Una maintain ama unaongeza. Na sisi tunaambia SRC hatutaki tuongezewe mshahara. Lakini ukitoa marupurupu yet gharama ya maisha inapanda. You know, you do, una review salary progressively sio kuangalia ku review salary kwa nyuma na hiyo tu ndio tunasema na ndio maana tumeshikana pamoja marupurupu yetu irudi e, vile ilikuwa hatutaki iongezewe na, <laughs> na mnik kuna mbunge pia hapa kutoka mrengo wa Azimio 1 Kenya pia tungetaka tujue kwa nini ikifika wakati wa marupurupu yenu nyinyi nyote mnaongea kwa lugha moja Muredi I'm uh, sorry I, I can't speak in Kiswahili You know I'm a white man. The only thing that is black about me is my color. So I, I want to urge you to allow me to speak in English because that's the only language that I can communicate very well with. To start with, let me say that there's a law in parliament that requires that to, for you to be a member of parliament you need to have a degree. But members of parliament went to court and therefore today anybody can be a member of parliament. How do you want to be given more money when there's no qualification to be a member of parliament? I want to urge MPs that first of all let us allow the law to apply that for you to be a member of parliament you need to have a degree then we'll give SRC easy time for even for them to fight to fight for us to have more money mtazamaji hicho ni kikao ambacho kinaendelea katika eneo la safari park hapa jijini Nairobi bila shaka mkutano wa bunge ambao unaendelea bila shaka unazungumzia masuala mbalimbali taarifa hiyo tutakuwa ipata hapo baadaye na Kennedy Murethi